Fight Forever kommt zu euch bis in die Wohnung. Und wir haben für euch einen feurigen Four-Way. Theory A und Guns, beide aus dem Ring. Duke, könnte es sein? Ihr setzt ein Zeichen und was für ein Zeichen. Daniel Merrick, the challenger for the shotgun title. Bloom hasn't come alone. Bloom, I think, is going to have Patrick Bork in his corner. Forver trying to cause a distraction, I think, here. Bork going to chase after Forver. There's the parting gift. Ilya Bloom remains the shotgun champion. Kane Fujito's really been a house of fire since she debuted in WXW a couple of weeks ago. Now it's not taking kindly to that loss against Fujita at We Love Wrestling 54. It's got in that baby exorcism. Submission hold locked in. One win apiece then between these two as Baby Allison tonight getting it done against a world-class opponent. Here's a man who's always ready to rumble. The Belgian war machine, Mike DeVecchio. No doubt Aigle Blanc still bearing the psychological scars of that betrayal by the man who's now known as Joseph Fennett Jr. Unfortunately, this is the second time tonight that we've seen Mr. Robin Christopher Forverk. Well, hold on! Aigle Blanc launched by DeVecchio. DeVecchio, a human cannonball! I don't, I don't think any of them can answer the count. And that's it. This is a double count out. Russian Dynamite explodes back into WXW tonight at Broken Rules. You're looking at the only ever three-time women's world champion, Ava Everett. Slamovich! Wow! The From Russia With Love! Everett was dumped on her head. From Russia With Love, up to nine. There's 10, it's over, it's over. We've got a new women's world champion. Prior to his return at the shortcut to the top match earlier this year, we hadn't seen Sebastian Hacker in a WXW ring for a decade. Win at any cost. That is what I mean, always seeks to do. What's he doing, Hackle manipulating the arm? Gonna break the arm. Hackle's gonna break the arm of Zafar Amin. Amin, Amin's tapped. Hackle wins it by submission. Hey, guck dir mal einen ordentlichen Kommentator an und nicht so einen mittelklasse Kommentator. Robin quits with Forverk and off the distraction. Look, totally uncalled for from Forverk and from Anil Marek. But when this new team formed just a few weeks ago, they made no secret of what their ambition was. They wanted to become the World Tag Team Champions. Dreisker, he has issued an ultimatum. Bring the World Tag Team titles or else. They have been the most unconventional of champions ever since their win at the World Tag Team Festival back in late September. Chair shot from Icarus right into the face. The black belt kick. Invictus has been taken out. Icarus with a chair into the head. Into the head of Dornick who's fallen off the ladder. Ambos are the World Tag Team Champions. A young man who grew up scraping and clawing to survive. Now with a chance to become the man. There is no one tougher, no one meaner than this man. And for Maggot to achieve his dream, he has got to somehow find a way to take down Dreisker. Cutter! Maggot with the cutter! God, I thought that was it. Hits it! The Dreisker bomb! Maggot fighting like he did on the streets of Frankfurt as a kid. The dry skin just won't let go. It was very, very close, but the fairy tale ending was not to be. 
Masha, you have absolutely no idea what an honor and privilege it is for me to welcome you along to Icarus, Lawrence Roman and myself to become a part of Amboss. You know what sounds like an even better idea to me? I think that I should take this title and that I should take this title and unify them. You don't dare to disrespect me and the whole Amboss. So take your little women's world championship, turn around and get the fuck out of my ring. Oh, Slamovich with the elbow to Dreiska. I want you to be really pretty when we celebrate, not an anniversary, not a birthday, but your and the whole women's division funeral, yeah. bitch. Da haben wir es! Neue BXB World Tag Team Champions! Genau so sieht's aus, als ob es jemals eine verdammte Sekunde Zweifel daran gegeben hätte, dass wir beide Nikos, Lawrence Roman, die Dinger heute zurück nach Hause zum Amboss wollen. Ja. Klar, wie Fußbrühe, oder? BXB Unified World Wrestling Championship, BXB World Tag Team Championship und dann lassen wir uns auch nicht von so einer Wannabe, was Nummer 15 in der Weltrangliste, Marsha Slamovic, die Tür vermasseln. Wir sind auf der Road to 23rd Anniversary und dafür haben wir noch das eine oder andere hier anzukündigen. Ja, weiß ich nicht. Was willst du von mir hören? Dass ich enttäuscht bin? Bin ich. Ich, ich kämpfe selber mit allen Mitteln, die ich finden kann. Und gerade deswegen, gerade deswegen hätte ich das erwarten müssen. Habe ich aber nicht. Also, unterm Strich, ja, ich bin enttäuscht und ja, ich habe verkackt. Nichtsdestotrotz, ne? Ich habe den stärksten privaten Rückhalt hier, den man sich wünschen kann. Dementsprechend, früher oder später, es ist egal, wie lange es dauert und es ist egal, was ich dafür machen muss. Ich lande wieder an dieser Position und das nächste Mal hole ich mir den Titel. Hey. Das war erfolgreich, oder? Das war richtig gut. Herzlichen hey, Glückwunsch. Vielen Dank. Auch fett. Danke nochmal, dass du dabei warst heute. Ich weiß es jetzt zu schätzen. Ich supporte dich immer, aber denk dran, du bist nicht mehr der Jäger, du bist jetzt der Gärte. Und nächste Woche steht schon wieder die nächste Jahr auf. Ja, richtig. Ja. Akira. Francesco Akira. Ja. Vielleicht bisher die größte Challenge. Aber ich habe das Gefühl, das habe ich dieses Jahr schon häufiger gesagt. Von daher, Akira. Ich freue mich drauf. Was sollte das heute mit Patrick Borg? Elia Blum, ich dachte, du wärst ein Sportsmann. Und dann betrügst du deinen alten Freund so? Der Kerl hat doch nicht meine Manager-Lizenz. Aber ich mal zu anderen Sachen. Elia Blum wird eh noch sein blaues Wunder erleben. Aber das hat Sebastian Hackel ja heute schon erlebt. Und von Kommentator zu Kommentator. Willkommen zurück in der WXW. Oder nicht, Ami? Sebastian. Herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Singlesieg seit Ewigkeiten. Aber weißt du was? Den ganzen Frust, der sich heute bei mir aufgebaut hat, den lasse ich an dir in Hamburg raus. Bis hierhin und nicht weiter. WXW live in Frankfurt. Wow, was für eine Atmosphäre. Vielen, vielen Dank, liebe Fans. Ihr habt mich zum Sieg gepusht. Sieg durch Submission. Ich habe das wahrgemacht, was ich mir vorgenommen hatte. Leider wurde ich nach dem Match überrascht von Anil Marek und Robin Christopher Vorwerk. Aber ich verspreche euch, nächste Woche bin ich auf alles gewappnet. Nächste Woche bin ich auf alles vorbereitet. In Hamburg gewinnt der Hackman. Sorry, Bro. Ich hab voll reingeschissen. Nein, 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 Mann, nein! Wenn einer gefightet hat, dann warst du. Schau dich an! Du bist über dein Limit gegangen. Für uns! Für uns! Und ich sag dir mal eins. Wir geben denen die Schonzeit. Aber jetzt sind wir auf der Jagd. Uns steht ein Rückkampf zu, okay? Reiß dich jetzt am Riemen. 
glaub mir, das war nicht das letzte Mal, dass wir die Teile um unsere Hüften hatten. Reiß dich zusammen. Das ist das Schönste, was mir jemals jemand gesagt hat. Und dann kommt wieder sowas. Bleib fokussiert, Mann! Das war voll süß. Mensch? As you know, I don't like to talk, I like action. I don't need to tell you how great I am. Just give me a chance to show you. Where? The Briggs of Reeds, the place to be. When? 2024. Oh. Breaking bones. Knocking it. And taking us. LSG. Shigehiro Irie und Bobby Gans haben eins gemeinsam. Sie haben in den letzten Jahren die WXW entscheidend mitgeprägt. Und seit heute Abend haben sie noch eine weitere Gemeinsamkeit. Sie alle haben gegen den Typ verloren. Ich bin mir sicher, nach Leipzig haben noch ein paar belächelt, als ich gesagt habe, ich habe Titelambitionen. Aber ich sag euch mal was. Ich war bereits WXW Academy Champion und jetzt wird es Zeit für einen Gürtel im Hauptkader. Nur bisher hat mir noch keiner ein Titelmatch angeboten, kein Wegs wie Matchmaker, keiner aus dem Office. Deswegen machen wir jetzt folgendes. Ich setze mich genau auf diesen Stuhl und warte so lange, bis hier jemand reinkommt und mir einen Vertrag fürs Titelmatch in die Hand drückt. Schicke! What was that? What was that? You close like us out! It's Roland. You cost us the victory! You cost us the victory! And now that guy won? That guy won! Mm. It was your fault! And the trash talk after? What was that, huh? What was that? Huh? Chigger! You, me, Hamburg. Auf die Fresse! Are there still a lot? No, just a couple. Okay, good. Uh, Bessie, next week we have a tag match. You and I versus um, baby Allison <laughs> and Maggot. Yuck. But you know what? It doesn't matter because after that match, I'm going back to America and I'm still the most prolific WXW Women's World Champion of all time because I was in the first ever last woman standing. And just because I'm not the champion anymore means nothing. I'm Still the best. Yes, you are. Were there any left? Keep going. Oh, yeah. Marsha, auf diese absolut bodenlose Frechheit, die du heute in der Butch Cup abgezogen hast, will ich gar nicht weiter eingehen. 23.12., wie ich es dir auch schon im Ring gesagt habe, findet nicht nur deine Beerdigung statt, sondern den ganzen Joke, den ihr Women's Division nennt, werde ich an diesem Abend beerdigen. Auf dem Weg dahin, nächste Woche, Hamburg. Es ist Zeit für ein Warm-up für 23rd Anniversary. Also, liebe Frauen im europäischen oder weltweiten Wrestling, wenn ihr denkt, ihr könnt in meiner Liga mitspielen, das ist eine Open Invitation an euch alle. Speaking of Hamburg, I mean, hey, Rotten Flop. Congratulations, we just got informed that Our tag team match will be for the WXW World Tag Team Gold. But you know what? We're more than ready. Well, it's not so. Nobody will fall down the stairs this time. <laughs>